Teman-teman, kali ini Teteh akan masak indomie goreng yang benar-benar digoreng loh. Simak videonya ya. Pertama, rebus air secukupnya. Kemudian kita siapkan satu bungkus indomie. Kita buka bungkusnya, keluarkan minyak, kemudian masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Tambahkan potongan daun sawi. Kemudian ini teman-teman kita rebus selama 1 menit 45 detik. Nah ini tujuannya direbusnya sebentar aja supaya nggak terlalu overcook ya. Oke karena udah 1 menit 45 detik matikan kompornya kemudian ini kita angkat. Kita tiriskan kita saring seperti ini biar nggak ada air yang tersisa. Sisihkan dulu ya. Selanjutnya, kita panaskan minyak sekitar 1 sendok makan. Kemudian masukkan irisan atau bawang putih yang sudah dicincang. Ini kita pakai sebanyak 2 siung aja. Ada irisan cabai rawit juga. Aduk-aduk, tumis sampai harum dan berwarna agak kecoklatan. Tuh teman-teman, warnanya udah mulai berubah kan? Selanjutnya, kalau udah tercium harum dan berwarna kecoklatan sekarang kita masukkan satu butir telur ayam kalau kalian suka telur bebek juga boleh terus kita aduk-aduk kita orak arik untuk telurnya sampai seperti ini baru deh masukkan irisan bakso aduk sebentar biar lebih matang baksonya Kemudian selanjutnya sekarang kita masukkan mie dan sawi yang udah direbus tadi. Jangan lupa juga untuk bumbu indominya dan bawang gorengnya. Selanjutnya ini ada kecap, saus dan minyak yang ada pada bungkus indomie. Oke sekarang kita masukkan semuanya terus tinggal diaduk rata, diaduk-aduk masak sebentar. Ini kita masak sampai bumbunya menyatu ya, sampai benar-benar menempel bumbunya. Jadi nggak usah terlalu lama, cukup sampai warnanya cantik, sampai warnanya kecoklatan. Nah, ini udah mulai cantik nih teman-teman. Kalau kalian suka yang agak asin, boleh kalian kasih kaldu jamur atau tambahan garam. Kalau menurut teteh ini udah pas. Udah jadi deh teman-teman. Sekarang ini tinggal kita angkat. Teteh udah siapkan piring, kemudian sekarang kita sajikan mie goreng indominya. Nah ini tipenya tipe mie goreng kering ya. Biar makin menarik dan makin mantap, kita kasih telur ceplok yang setengah matang di atasnya. Udah jadi deh teman-teman, super simple banget kan? Gimana menurut kalian? Menarik gak nih indomie goreng yang bener-bener digoreng? Sekarang kita cobain sama-sama yuk. Udah lapar banget nih teteh. Ini rasanya bener-bener enak teman-teman. Kalian gak percaya? Makanya cobain ya. Jangan lupa like videonya. Selamat mencoba teman-teman.